আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির সন্ধ্যা সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি নুসরা সুজানা এবং আমি ফারিয়া শর্মা অবশেষে বাড়লো সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা এখন থেকে 32 বছর বয়স পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে আবেদন করতে পারবেন প্রার্থীরা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিনবার অংশ গ্রহণ করতে পারবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে যমুনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয় খানালমিনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি চাকরিতে সাধারণের ক্ষেত্রে 30 এবং মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন কোটা সুবিধাভোগীদের জন্য 32 বছর নির্ধারিত ছিল বয়স 35 এর দাবিতে আন্দোলন চলছে বছরের পর বছর এতদিন তাদের দাবি কেউ কারে তোলেনি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিষয়টি সুরাহার উদ্যোগ নেয় গঠন করে দেয় একটি কমিটি যারা গত 14 অক্টোবর প্রতিবেদন দেয় যেখানে সরকারি চাকরিতে পুরুষদের ক্ষেত্রে 35 এবং নারীদের ক্ষেত্রে 37 বছরের সুপারিশ করা হয় এই সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বেশ কটি যার অন্যতম চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা 2 বছর বাড়ানো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় ক্যাডার নন ক্যাডারভুক্ত সব চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স সীমা 32 বছর নির্ধারণ করা হয়েছে স্বায়ত্তশাসিত আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে সশস্ত্র নিয়োগ বিধিমালা বহাল থাকবে এছাড়া বিসিএস এ একজন পরীক্ষার্থী তিনবারের বেশি অংশ নিতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে খান আলামিন আরটিভি ঢাকা প্রবল রূপে উপকূলে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় দানা দানার প্রভাবে উত্তাল বঙ্গোপসাগর রাজধানী ঢাকা সহ উপকূলীয় জেলায় ঝরছে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি বরগোনায় গাছ চাপা পড়ে একজন নিহত হয়েছে বিভিন্ন রুটে বন্ধ রয়েছে নৌযান চলাচল সমুদ্র বন্দরগুলোকে 3 নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে এদিকে দুর্যোগ মোকাবেলায় আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত সহ নানা প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় রেমালের ক্ষত কাটিয়ে না উঠতেই আরও একটি ঝড়ের মুখোমুখি উপকূলবাসী প্রবল ঘূর্ণিঝড় দানার মূল আঘাত ভারতে হলেও ইতিমধ্যে রাজধানী সহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে বৃষ্টি সহ বইছে ঝড়ো হাওয়া বুধবার থেকে ঘূর্ণিঝড় দানার কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে যার ফলে বাড়ছে পানির উচ্চতা বাদ ভেঙে নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকিতে উপকূলবাসী আতঙ্কের ভিতর আছি যে কোন সময় কি হইয়া যায় জোয়ার হইলি আমাগ এলাকা তলায় আগে তো জোরের ক্ষতি কাড়াই আমরা করতে পারি না গাছপালা যে গত কাব যে পাড়দর আছে এবার যদি ওই ধরনের কিছু একটা হয় তো এই গাছপালাগুলো আমাদের সব পুড়িয়ে দেবে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে বরগুনার বেতাগী উপজেলায় গাছ চাপা পড়ে আশরাফ আলী নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ঝড়ো হাওয়ায় গাছ ভেঙে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে নোয়াখালীর হাতিয়ায় সব ধরনের নৌ যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে বরিশালে 541 টি আশ্রয় কেন্দ্র সহ 797 টি স্কুল কলেজ এবং 1590 টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ভোলায় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে ভোলা লক্ষীপুর সহ পাঁচ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে নদী উত্তাল থাকায় বরিশালেও অভ্যন্তরীণ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে হঠাৎ করে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা বাগেরহাটের উপকূল জুড়ে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ৩৫৯ টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে পটুয়াখালীর কোয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর বেশ উত্তাল রয়েছে বড় বড় ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে খুলনায় থেমে থেমে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে 604 টি আশ্রয় কেন্দ্র ও 3 টি কিল্লা প্রবল জোয়ারের তোরে কক্সবাজারের ইরানি সৈকতে নির্মিত আন্তর্জাতিক নৌ মহড়ার জেটি ভেঙে দিখণ্ডিত হয়ে গেছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দানার প্রভাবে দুদিন সারা দেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে এটা হয়তো আজকে মধ্যরাতের পরে যে ভোরের দিকে এটা ওই দিকে আঘাত করবে তবে যেটা হচ্ছে এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গ সাগর উত্তাল রয়েছে এবং এই সব জায়গাতে হয়তো আপনার দমকা জ্বর হয় এটা কন্টিনিউ করবে এবং কম বেশি সারা দেশে বৃষ্টি হবে রফিকুল ইসলাম আর টিভি ঢাকা এদিকে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে উড়িষ্যার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে দানা 
দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানায় শুক্রবার ঝড়টি ওড়িশা উপকূলের ধামরা বন্দরের দিকে আছড়ে পড়তে পারে এই সময় এর গতিবেগ 120 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়েছে প্রশাসন কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার হতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে সব ফ্লাইট বাতিল করেছে কলকাতা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের শিয়ালদহ রেল স্টেশন থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকল রেল পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে খুলনার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ হচ্ছেন সহকর্মী এস এম মনিরুজ্জামান মনির ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে নদীর পানি বেড়েছে কিনা জানাবেন হ্যাঁ যেমনটা বলছিলেন ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে কিন্তু ইতিমধ্যে খুলনার যে সকল নদী রয়েছে নদীতে পানি বেড়তে বাড়তে শুরু করেছে আর এই পানি বাড়তে শুরু করার কারণে কিন্তু এই মুহূর্তে আতঙ্কে রয়েছে উপকূলীয় চায়ের উপজেলার মানুষ বিশেষ করে পাইকগাছার সাতটি ইউনিয়নের মানুষ বেশি আতঙ্কে রয়েছে সে দেলুটি গড়াইখালি লস্কর রারুলি লতা গদাইপুর সহ মোট সাতটি ইউনিয়নের জনগণ কিন্তু আতঙ্কে রয়েছে আতঙ্কে থাকার কারণ হচ্ছে প্রতিটা ঘূর্ণিঝড় হয়ে আসলেই কিন্তু তারা আতঙ্কে থাকে কারণ তাদের যে বেরিবাদ রয়েছে বেরিবাদগুলো প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে কোনো না কোনো এক জায়গা থেকে ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয় মানুষের ঘর বাড়ি সহ মৎস্য ঘের তলিয়ে যায় যার ফলে কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের নাম শুনলেই আতঙ্ক বিরাজ করে খুলনার পাইকগাছা কয়রা দাকপ এবং বটিয়াঘাটার মানুষের আপনাকে জানিয়ে রাখি খুলনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাব থেকে এই অঞ্চলের মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য কিন্তু খুলনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে তারা ইতিমধ্যে কিন্তু ছয়শো চারটি আশ্রয় কেন্দ্র খুলেছেন যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে তিন লাখ পনেরো হাজার একশো আশি জন আশ্রয় প্রার্থী আশ্রয় নিতে পারবেন এবং তাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পাঁচ হাজার দুইশো আশি জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করে চলছে এবং সেই সঙ্গে কিন্তু প্রস্তুত রাখা হয়েছে শুকনা খাবার ওষুধ এবং নগদ টাকা প্রস্তুত রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ফায়ার সার্ভিস পুলিশ নৌবাহিনী কোস্টগার্ড সহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও খুলনার পানি উন্নয়ন বোর্ড যে সকল বেরিবাদ ঝুঁকিতে রয়েছে সেই সকল বেরিবাদকে রক্ষার জন্য কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছিলাম খুলনা আবহাওয়াবিদের সাথে তিনি বলেছেন সকাল ছয়টা থেকে বিকাল ছয়টা পর্যন্ত উনচল্লিশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে খুলনায় এই ছিল খুলনা থেকে ঘূর্ণিঝড় দানার সর্বশেষ খবর মনির আপনাকে ধন্যবাদ এবার গেটকো দুর্নীতি মামলা অব্যাহতি পেলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সাবেক মন্ত্রী আমির খোস্য মাহমুদ চৌধুরী এবং খন্দকার মোশারফ হোসেন বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ জজ আদালত তিনের বিচারক আবু তাহের এই রায় দেন এছাড়া বাকি আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় অভিযোগ গঠনের শুনানিতে খালেদা জিয়া আমির খসরু ও খন্দকার মোশারফের আইনজীবীরা তাদের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন দু সালের দুই সেপ্টেম্বর তেজগাঁও থানায় এ মামলা করেন দুদকের একজন উপপরিচালক এতে আসামি করা হয় চার দলীয় জোট সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো সহ তেরো জনকে মামলার পর দিন খালেদা জিয়া ও কোকোকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে মামলাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় জরুরি ক্ষমতা আইনে পরের বছর তেরো মে খালেদা জিয়ার সহ চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে এই মামলার অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয় মামলার চব্বিশ আসামির মধ্যে সাবেক মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সহ আট জন মারা গেছেন এছাড়া জামায়াতে ইসলামের সাবেক মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামির ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ায় তাকেও মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় অনিয়ম করে নেয়া শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের ছয় সদস্যের নামে পূর্বাচলে বরাদ্দ ষাট কাঠার প্লট সহ রাজুকের সব অবৈধ বরাদ্দ তদন্তে কমিটি গঠন করে দিয়েছেন হাইকোর্ট দুপুরে বিচারপতি ফাতেমা নজিবের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে আদেশ দেন সুপ্রিম কোর্টে রিটকারী আইনজীবী মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন বলেন বিদেশি ঠিকানা ও দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে এসব প্লট বরাদ্দ নেয় শেখ হাসিনা ও পরিবারের সদস্যরা কোনোরকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই গোপনে দেয়া হয়েছিল এসব প্লট কমিটিকে একশো বিশ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আরও জানাচ্ছেন এয়ার বাদল
রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নিজের নামে প্লট নিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল এ তালিকায় আছেন শেখ রেহেনা ও তার দুই ছেলে মেয়ে দুই সালে তারা প্লট বুঝে পান পরে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় অতি গোপনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এ কারণে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর আগে বিষয়টি কেউ জানত না প্লট বাতিল চেয়ে করা রিটে গণপূর্ত সচিব রাজুক চেয়ারম্যান পূর্বাচল প্রকল্প পরিচালক শেখ হাসিনা শেখ রেহেনা সজীব ওয়াজেদ জয় সাইমা ওয়াজেদ পুতুল রেজওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি এবং আজমিনা সিদ্দিক রূপান্তিকে বিবাদী করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার পরিবারের সদস্য সহ ওনাদের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুবলীগ এবং অন্যান্যদের নামে আমরা সেই ছাব্বিশ হাজার প্লটের মধ্যে আটশো ছাপ্পান্নটি প্লট পর্যালোচনা করে আদালতে দেখিয়েছি যে সেই প্লটগুলোর মধ্যে এমন অনেকের নামে বরাদ্দ হয়েছে যাদের শুধু ঠিকানা দেওয়া আছে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা এবং লন্ডনের ঠিকানা ওনার আদৌ বাংলাদেশের নাগরিক কিনা সেরকম কোন তত্ত্ব নেই আইনে বলা আছে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে দিতে হবে রাজুকের অবৈধ বরাদ্দ তদন্তে সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ মিফতাউদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে আগামী চার মাসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয় এই অবৈধ প্লট বরাদ্দের সাথে জড়িত জড়িত এবং বেনিফিশিয়ারিজ যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সেই মর্মে রুল জারি করেছেন রাজুকের কর্মকর্তা যারা আছে সংশ্লিষ্ট দুই একজন ছাড়া কেউ সেটা জানতে পারেনি সবগুলা বিষয়ে ইনকোয়ারি কমিটি কনসিডার করবে এবং একশো দিনের মধ্যে আদালতের রিপোর্ট উপস্থাপিত হবে আমরা আশা করছি এই রিপোর্টে পণ্যাঙ্গ তত্ত্ব আসবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা আপনাদেরকে আমরা জানাবো এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুতে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান করছে বিক্ষুব্ধ জনতা সেখানে আছেন সহকর্মী ইকবাল অনেক সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে অনেক জানাবেন ছাত্রদের বেঁধে দেওয়ার সময় তো শেষ তো বঙ্গভবনের এলাকায় এখন কি চিত্র দেখছেন এছাড়া নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ঠিক কতটুকু জানাবেন হারিয়া আপনি যেমনটি বলছিলেন যে বঙ্গভবনের সামনে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ শাহাবুদ্দিনের হচ্ছে পদত্যাগের দাবিতে কিন্তু বিপ্লবী ছাত্র জনতার ব্যানারে কিন্তু অবস্থান কর্মসূচি করে পালন করেছিল সেই সংগঠনের এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা আছি হচ্ছে বঙ্গভবনের সামনে সেখানের পরিবেশ যদি দেখাই তারা কিন্তু তাদের যে কর্মসূচি পালন করেছে প্রায় পাঁচটার পর তারা এই বঙ্গভবনের সামনে রাস্তা অবরোধ করে তাদের কর্মসূচি পালন করে তারপর কিন্তু প্রায় এক ঘন্টার মতো রাস্তা বন্ধ করার পর কিন্তু তারা আজকের মতো কর্মসূচি বন্ধ করে কিন্তু তারা আগামীকালের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন কালকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি বন্ধ রেখেছেন তারা কিন্তু ঘোষণা দিয়েছেন কালকে বেলা এগারোটার পর কিন্তু বাইতুল মোকারম্মে তারা জড়ো হবেন সেখান থেকে কিন্তু তারা জুম্মান নামাজের পর ওর ওখান থেকে মিছিল নিয়ে এই গণভবনের বঙ্গভবনের সামনে আসবেন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি আবারও নিয়ে এবং সেই সঙ্গে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহ যে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সেই রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের এই কর্মসূচিতে যোগদানের আহ্বান জানান আর যদি একটু যদি বলে রাখি যে এই যে এলাকাটি রয়েছে বঙ্গভবন এলাকাটি রয়েছে সেটি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছেন তারা নিশ্চিত্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রেখেছেন যাতে কোনো ধরনের অপীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়টি কিন্তু তারা নিশ্চিত করছেন আর একটু যদি বলে রাখি বিকেলের বৃষ্টির পর কিন্তু বিকেল পাঁচটার দিকে বৃষ্টি যখন কমে যায় তখন এই বিপ্লবী ছাত্র জনতার ব্যানারে কিন্তু এই তারা কিন্তু আন্দোলনের রাস্তা অবরোধ করেন সেই সময় কিন্তু যে অফিস শেষ হওয়ার যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজকে বৃহস্পতিবার যারা অফিস শেষ করে বাসাগামী মানুষ ছিলেন তারা কিন্তু দীর্ঘ যানজটের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন এবং তাদের তাদের কিন্তু দীর্ঘ সময় রাস্তপথ হেঁটে যেতে হয়েছে এবং আগামীকাল এগারোটা বেলা এগারোটা পর্যন্ত কিন্তু তাদের এই কর্মসূচি বন্ধ রেখেছেন এবং কার বেলা এগারোটার পর কিন্তু জুম্মার নামাজের পর কিন্তু তারা আবারও কর্মসূচিতে যোগ দিবেন বলে যতটুকু আমরা এখানে ঘোষণা দিয়েছেন এই ছিল ফাড়িয়া আমার কাছে বঙ্গভবন যৌক্তিক সময় প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দেন ছাত্রলীগকে শুধু নিষিদ্ধ নয় আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয় শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আমাদের শত্রু তো 
এতে অংশ নিয়ে গয়েশ্বরচন্দ্র রায় সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব রয়েছে অভিযোগ করে তা কাটিয়ে ওঠার আহ্বান জানান ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সব মিথ্যা মামলা নির্বাহী আদেশে বাতিলের দাবিতে এ আলোচনা সভা এ সময় জয়নুল আবদিন ফারুক ছাত্রলীগের বিচার দাবি করেন এ সময় সেলিমা রহমান বলেন সত্যিকারের সুশাসন নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই মুখ্য রাজনৈতিক নির্বাচন যদি না দেয় সত্যিকারের জনগণের অধিকার যদি ফিরিয়ে না দেয় যদি সত্যিকারে দেশে শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে কিন্তু এই দেশকে রক্ষা করতে পারবে না সেই স্বৈরাচারে সেই পতিত স্বৈরাচারে তারা যে চেষ্টা করছে সেটাই আবার তারা চেষ্টা করবে গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বারো দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সাথে বৈঠক করে বিএনপির লিয়াজু কমিটি জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে বিএনপি জামায়াত ও সুজনের তিনটি রিভিউ আবেদনের শুনানির দিন পিছিয়ে সতেরোই নভেম্বর নির্ধারণ করেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ এদিন ঠিক করেন রিভিউ আবেদন কার্যতালিকায় এলে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুর জামান বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় চার সপ্তাহ সময় যান ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন যে প্রক্রিয়ায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাতিল করেছিলেন তা অপরাধ অধরা ইয়াসমিনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উনিশশো সালে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয় দু সালে দশই মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করলে বাতিল হয় নির্বাচনকালীন ওই ব্যবস্থা গেল পাঁচ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে রিভিউ আবেদন করে জামাত সুজন সম্পাদক সহ পাঁচজন বিএনপির পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদিন বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলে অসাধুতার তথ্য তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বিচার হওয়া উচিত খায়রুল হক দেশেরই ক্ষতি করেন নাই এই এই দেশে স্বাধীনতার ক্ষতি করেছেন মানবাধিকারের ক্ষতি করেছেন বিচার ব্যবস্থার ক্ষতি করেছেন সুতরাং তার তো বিচার এই এই মানে বাংলাদেশের আদালতেই হওয়া উচিত খায়রুল হকের যদি বিচার না হয় তাহলে এই বিচারিক অঙ্গনে অসাধুতা এইভাবে চলতেই থাকবে যে প্রক্রিয়ায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাতিল করেছিলেন তাকে অপরাধ বলে মন্তব্য করেন অ্যাটর্নি জেনারেল খায়রুল হক সাহেবরা ওপেন কোর্টে সাতজন মিলে যে রায়টা প্রোনাউন্স করেছেন অপারেটিং পার্টটা সেই রায়টা উইদাউট এনি রিভিউ ওনার সুইট উইল দিয়ে উনি যেটা পরিবর্তন করেছেন ইট ইটস সেলফ ইজ এ ক্রাইম আপিল বিভাগে বিএনপি জামাত ও সুজনের করা রিভিউয়ের শুনানি হবে আগামী সতেরোই নভেম্বর রাষ্ট্রের জাতির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ফলে এটা পড়তে হবে তৃতীয়ত বলেছি এটা সরকারের পলিসি ডিসিশনের একটা বিষয় আছে আমার সরকারের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে যেহেতু গতকাল রাতেই আমরা লিস্ট দেখেছি এবং এই বিষয়ে ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি সুতরাং আমার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমার চার সপ্তাহ সময় প্রয়োজন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে চলছে সংবাদ সম্মেলন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে জন্য যাদেরকে যেতে হয় তারা যাবে তাছাড়া সরকারি অর্থে যে হজে যাওয়া সেটা এবছর কেউ যাবে না হজের ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যতটা সম্ভব হজ যাত্রীদের ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হবে হজের প্যাকেজ হয়তো এই মাসের শেষেই ঘোষিত হবে তখন আপনারা দেখতে পারবেন যে আমরা কতটা কমাতে পেরেছি এটা আসলে আমাদের ব্যবস্থাপনা সৌদি ব্যবস্থাপনা সবকিছু মিলে যেহেতু করতে হয় 
সেহেতু ওই একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন আমাদের কাছে যে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে আজকে কিছু আলোচিত হয়েছে কিনা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি কি বলেছেন সেটাও আমাদের নজরে আনা হয়েছে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে যে একটা আন্দোলন হচ্ছে তার পদত্যাগের যে একটা দাবি উঠেছে সেটাও বিবেচিত হচ্ছে একই সাথে কিছু রাজনৈতিক দল যে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগে সাংবিধানিক সংকট হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেটাও আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে এবং ওই দলেরই আবার হয়তো দু একজন জ্যেষ্ঠ নেতা বলছেন যে সাংবিধানিক সংকট হবে না তো এখন একটা দাবি আছে যে দাবিটা বেশ জোরালো হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে হবে আবার সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো একটা বিপরীত অবস্থানে নিয়েছে যদিও তারা এখনও তাদের অবস্থান যে খুব স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে বলেছেন বা তাদের সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে বলেছেন তা না ফলে বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আলোচনা চলছে রাজনৈতিক দর্শক এতক্ষণ দেখছিলাম সংবাদ সম্মেলনের অংশবিশেষ কৃষকের পণ্য সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে ও সিন্ডিকেট ভাঙতে কৃষি বাজার তৈরির উদ্যোগ নেবে অন্তর্বর্তী সরকার সকালে বেগুন বাড়িতে টিসিবি ট্রাক সেলে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রির উদ্বোধনী করে এ কথা জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া তিনি বলেন এখন থেকে ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত টিসিবি ট্রাক থেকে যে কেউ পণ্য কিনতে পারবেন এজন্য কার্ডের প্রয়োজন হবে না রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য সংখ্যা অনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালুর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা তুলে ধরে এই দাবি জানায় সংগঠনটি এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পুনর্বহালের দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি লিখিত বক্তব্যে বলা হয় এক দলীয় শাসন কায়েম করে বিগত সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে গলা টিপে হত্যা করেছে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের চেয়ারম্যান আল্লামা এম এ মতিন আবু সুফিয়ান আল কাদেরি অ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দিন দুলাল সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যা সংবাদের পর্যন্তই রাতে সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে